Malaking bahagi na ng ating buhay ang internet. Bukod sa social media, gaming, videos, importante rin ito para sa ating pag-aaral. Lalo na ngayon that we're living in the new normal. Maraming magandang dulot ang internet. Pero kaakibat nito ay mga posibleng panganib. Through DTP's e-modules, matututunan natin ang wasto at responsabling paggamit ng internet, cyber safety, online behavior at iba pang mga kaalaman para masiguro that you're safe and protected in the digital world. Ganito ba kayo? All day and all night, you're glued to your mobile phone, laptop, or tablet device, kaka-internet? Kung masyado na kayong babad sa internet, abay hinay-hinay lang because there is such thing as internet addiction. Mahilig talaga tayong mga Filipino sa internet, lalong-lalo na sa social media. At ang mga kabataan Pinoy ang nangunguna rito. So, it's no surprise na ang Pilipinas ay hinirang na isa sa world's heaviest user ng internet. Kaya't hindi katakatakang mauwi ang ilan sa atin sa internet addiction. Sobra-sobra na ba ang paggamit nyo ng internet? Yung tipong nag interfere na siya sa inyong buhay. At ginagawa nyo na na siyang priority over your family, friends, work, at studies. Nako! Kailangan nyo na mag-slow down dahil baka internet addiction na yan. Dahil sa excessive na paggamit ng internet, naaapektuhan na rin ang inyong relationships. Napapabayaan ang inyong pag-aaral o pagtatrabaho, pati na rin ang sariling kapakanan. Guys! Hello! Malaki ang nagiging epekto nito sa inyong mental at emotional well-being at sa pag-aalaga ng inyong sarili. Para maiwasan ang excessive na paggamit ng internet, Track, schedule, and set a limit to your internet use. Then you can spend more time with your family and friends, see to your health, exercise, catch up on sleep, or attend to unfinished tasks. Sabi nga, anumang sobra ay masama, kaya kailangan may balance between the time we spend online and the time offline. Hanggang sa muli, mas marami pa tayong matututunan sa mga susunod na DTPE modules. Let's all work together in using the internet responsibly. Bye! Ano bang kabataan ang pamunahing gumagamit ng internet? Kaya nakakabahala na sa kabila ng wonders ng dala ng internet ay hitik din ito sa mga panganib. May mga online predators o taong naghahanap ng mga babibiktimang kabataan, cyberbullying, at exposure to inappropriate content. Para masiguro ang inyong kaligtasan in the digital world, Narito ang ilang cyber safety guidelines para maprotektahan kayo against the dangers of the internet. Ang una, ensure account privacy. Sa digital age, normal for us to share our everyday lives sa social media. For your protection, it's important that you only share to the people that you know and trust. Online predators can use your posts and information you share to bring you harm. Kaya naman, always set your social media to private at huwag mag-add ng strangers sa inyong account. Pangalawa, maintain privacy in online gaming. Pagdating sa online gaming, isipin nyo na lang na yung character nyo ay isang superhero na dapat may secret identity. Pag nalaman ng kalaban nyo ang inyong secret identity, maaari nila itong gamitin to harm you. So, never use your name and photo. Ang pangatlo, Be careful with the images and content you share. May mga bagay na hindi dapat natin sinishare online, tulad ng birth date, home address, phone numbers, at mga IDs. Again, online predators can use your information and content to bring you harm. 
at para protektahan din ang inyong mga kaibigan na nakakabasa ng inyong posts. Iwasang mag-share ng content gaya ng fake news o malicious link that may contain virus. Pang-apat, be cautious of who you make friends with online. Mag-add at mag-accept lang ng mga taong kilala nyo personally. Iwasang makipag-chat sa hindi kakilala at lalo na makipagkita sa mga taong nakikipagkilala online. Panglima, make sure your selfies are safe. Hilig ng mga Pinoy ang mag-selfie. Pero bago i-upload ang inyong mga selfies, tarmin nyo muna ang inyong sarili. Kung komportable ba kayo pag nakita ito ng inyong mga magulang o ibang nakatatanda. Kung hindi, eh baka unsafe ang selfies nyo. When taking selfies, siguraduhin din na you don't show any private body parts. Walang sensitive information na nahagip ng inyong selfie. Pang-anim, beware of online pornography. Online pornography are online images and videos of people getting naked or those who perform sexual acts. Hindi ito nararapat sa mga bata dahil maaaring gayahin which could lead to porn addiction, child sexual abuse, sexually transmitted diseases, and early or unplanned pregnancies. Ang nakakalungkot, marami sa mga ito ay nagpapakita ng mga bata which is considered online child sexual exploitation and a serious crime. Ang malala pa is that the Philippines is the world's largest known source of online sexual exploitation. Kaya naman importante na if you encounter online pornography, sabihin agad sa inyong mga magulang o di kaya sa guro or trusted adult. Do not keep it a secret. At ang panghuli, message responsibly. Hihilig din nating mga Pinoy ang magpadala ng messages through messaging apps. Dahil hindi ito face-to-face -face communication, there's a chance for messages to be misunderstood or misinterpreted kung hindi ito klaro. So before you hit the send button, basahing maigi ang inyong message. Intindihin mabuti kung ito ba talaga ang nais yung sabihin. And if you receive the same message, how would you feel? Kung ikaw naman ang makatanggap ng isang confusing message, huwag mag-atubiling klaruhin sa nagpadala kung ano ba talaga ang gusto niyang sabihin. Technology has empowered us to explore the world at our fingertips. But as we take advantage of the opportunities for learning and entertainment in the digital world, we need to have information and guidance to protect ourselves from harm. You can find out more about digital safety by visiting www.saferkidsph.org. Hanggang sa muli, mas marami pa tayong matututunan sa mga susunod na DTP e-modules. Let's create a safer online environment together! Bye! Add free pa! Yes! Dear, hindi maganda yan. Piracy yan, illegal downloading and streaming. Naku, mapanganib yan. Sayang naman, libre pa naman. Hindi mo na kailangan mag-subscribe. Wait, wait, wait! Hindi ka ba aware sa identity theft? Free nga, pero maaaring may kasamang viruses at malware na pwedeng mag-access ng personal information mo. Gagamitin ito ng mga online thieves to pretend to be you sa internet. Bukod pa dyan, pwedeng ma-access ang camera mo nang hindi mo namamalayan. So, no, no, no! Mm, ang tagal ko pa namang hinintay to. Marami sa atin ang bumababad sa social media o downloading and streaming sites. Dahil mas madali at mas mabilis nating na-access ang mga content na gusto natin. But not everything on the internet is safe base sa ibinahagi namin at di lahat ay legal. Online piracy is an illegal and criminal act. You do harm to the people working in the industries that you pirate from. Tulad na lang ng movie industry. Ooh. 
Ang mga pelikula ay hindi kumikita kapag marami ang nanonood o nagda-download nito from illegitimate sources. Dahil dito, nawawalan ng budget para gumawa pa ng mga pelikula. Kaya nawawalan din ng trabaho ang mga tao sa industriya. Isipin na lang natin kung ilang tao kasama na ang pamilya nila ang naaapektuhan nito. Dagdag pa rin ang negative effects ng piracy sa ekonomiya. Ha? Ano namang kinalaman ng piracy sa economy? Oh. Dahil ang mga producers ay nagbabaya din ng tax sa gobyerno, lumiliit ito kapag nababawasan ang sales ng kanilang mga pelikula. Hmm, masama pala talaga ang effects ng online piracy. Maliban pala sa akin, marami pang buhay ang pwedeng mapahama. Isang malaking check ka dyan, kaya make sure to always hashtag play it right! Help stop online piracy. Find out more by visiting hashtag play it right website. Hindi porket libre ang mga nakikita natin online, ay tamang i-download o i-stream ang mga ito. Piracy is illegal at may mga batas na nagpipinalize sa mga gumagawa nito. Maraming legitimate at legal sources na pwedeng paghuhanan ng movies, music, software, at kung ano-ano pa. Ugaliing mag-subscribe sa mga ito para sa safe at secure na content. Learn more about how to hashtag play it right by visiting globe.com.ph slash play dash it dash right. Hanggang sa muli, mas marami pa tayong matututunan sa mga susunod na DTP e-modules. Let's create a safer online environment together! Bye! underscore 48. Ayan, there you go. Tagal ko nang di nabubuksan. Buti na lang, mahirap yung password ko. Kaya, intact pa rin lahat ng messages ko. Misan ka rin nakatanggap ng notice tungkol sa suspicious access sa account mo? Naku, posibleng hackers na yan na sinusubukang hulaan yung password mo. Bakit nga ba importating magkaroon ng strong password? Dahil ito ang first line of defense laban sa unauthorized access sa accounts at gadgets natin. Protection din natin ito against malicious cyber threats na ginagamit to commit financial fraud and identity theft. Dahil nakabase ang password strength sa length at complexity, mas safe kung hindi ito bababa sa 8 characters na combination ng upper and lower case letters, numbers, at symbols. Better yet, gumamit ng passphrase. Isang random phrase o sentence with numbers and symbols. For example, to be or not to be. One important tip, huwag gumamit ng isang password sa lahat ng accounts. Pwede kasing gumamit ang hackers ng brute forcing technique, kung saan sinusubukan ang lahat ng posibleng combinations hanggang sa makuha ang tamang password. At kung weak at iisa lang ang password mo sa lahat ng accounts, madaling ma-e-expose ang iyong personal data at credit card info. Maaari itong mauwi sa identity theft o loss of data. Dahil madali nang ma-infect ang computer mo ng malware that copies or steals your pictures and documents. Pero minsan, kahit secured ang accounts natin, prone pa rin tayo sa cyber threats. Bakit? Madalas kasi hindi natin binabasa ang terms and conditions o set of regulations na dapat i-accept para magamit ang isang app o web services. Under the Philippine Data Privacy Law, required ang anumang organisasyon na i-notify ang users o consumers on what information they give access to. Kaya maganda rin ugaliing i-review ang privacy settings sa apps at social media para makontrol kung paano nila i-handle ang iyong content at browsing activity, pati na ang cookies at tracking ng isang website. At para sa mas safe at wise na paggamit ng internet, know your data privacy rights! Find out more about data privacy 
visit www.privacy.gov.ph slash know-your-rights. Dahil dyan, change passwords na muna tayo sa mga social media accounts. Aba, mahirap na. Hmm, ano kaya maganda sa email? Hanggang sa muli, mas marami pa tayong matututunan sa mga susunod na DTT e-modules. Let's create a safer online environment together! Bye! There are so many things to love about being connected, but we have to guard ourselves against any form of online abuse. Isa sa pangaabuso online ay ang cyberbullying. Ang cyberbullying is bullying that takes place over digital devices like cell phones, computers, and tablets. It's using digital technology to harass, threaten, or humiliate you. May iba't ibang klase ng cyberbullying tulad ng mean, vulgar, or threatening messages or images, posted rumors, gossip, or false information na may intensyong magpahiya ng tao, posted sensitive or private information tungkol sa ibang tao, pretending to be someone else with the intention of making the person look bad, Intentionally excluding someone from joining an online group. Nakasasama ang cyberbullying sa mental, emotional, at physical health ng mga biktima nito. At dahil online, maaari itong makita ng maraming tao at manatili sa internet indefinitely, causing profound harm to its victims. Laganap ang cyberbullying sa buong mundo, pati na rin sa Pilipinas. In a 2019 study by UNICEF, madalas nagaganap ang cyberbullying sa mga social network sites. Maaari din itong mangyari sa emails at messaging platforms. Ang mga kabataan ang madalas na biktima ng cyber violence, including cyberbullying in the form of verbal abuse over the internet. Kung makakaranas ng cyberbullying, gawin agad ang mga steps na ito. Iset ang inyong social media accounts sa private. Magpagabay sa mga nakatatanda. Huwag pansinin ang mensahe o banta ng cyberbully. I-block at i-report ang cyberbully. I-screenshot lahat ng mensahe o banta ng cyberbully para magamit na pruweba. Kumausap ng nakatatanda na inyong pinagkakatiwalaan at ikwento ang nararanasang cyberbullying. According to the PNP Anti-Cybercrime Group, Maaaring mag-file ng complaint sa tanggapan ng NBI Cybercrime Division. Maaaring mapanagot ang mga abusers sa ilalim ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Malala ang epekto ng cyberbullying sa mga biktima nito. Huwag matakot na ipaalam sa inyong mga magulang o guro kung kayo o may kakilala kayo nakakaranas ng cyberbullying. Sa mga nakatatanda, gabayan ng mga bata. Let them know that you're there for them kung makaranas man sila ng bullying. Know more about cyberbullying. Visit unicef.org slash end violence. Hanggang sa muli, mas marami pa tayong matututunan sa mga susunod na DTP e-modules. Let's create a safer online environment together. Bye!